असलमकुम शिक्षार्थी बंधुरा कम आबाई ओलकाम टू माई चैनल टू लार्निंग यूनिवार्सिटी एडमिशन टेस्टर फ्री कोर्से आज के इंगरेजी नवम क्लस तुम्हारे जाना स्वागत पूर्वे आठटा क्लस लिंक आय बैटने आसे और तुम्हारे हिसाब विज्ञान क्लस लिंक आय बैटने से तुम्हारा चाहे देखे नीते पर आज के सबजेक्ट भार एग्रिमेंट नहीं आलोचना करब सेकेंड पार्ट पूर्वे प्रथम पार्टे आलोचना कर सबजेक्ट भार एग्रिमेंटर दसटा रुल्स येकेंड पार्टे आलोचना करब बाकी नयटा रुल्स तो चलो बस कथा ना बोले डायरेक्ट रुल्सगुल देखी तो रुल नम्बर एगारो हे देखो जे एंड द्वारा जुक्त सबजेक्टगुल पूर्वे जो को सेंटेंस जो देखो जो एंड द्वारा दूटा सबजेक्ट जुक्त हो सेगुल पूर्व जो इच एवरी नो इत्यादि जो था सर्वदा भार है सींगुलार भार्टा कि सींगुलार है कारण इच द्वारा प्रत्येक बोझान क्षेत्र भार्ट सींगुलार हो जाए देखो इच बट सबजेक्ट एर पूर्व क्यों से इच शब्द आससे और एंड द्वारा दुईटा सबजेक्ट देखो एक बार से गार्ल तेल ब एक हे सबजेक्ट गार्ल एट एक सबजेक्ट तेल दुईटा सबजेक्ट के एंड द्वारा जुक्त हो प्रत्येक सबजेक्टर आगे इच कथाटा बस से तो ये इच कथाटार कारण भार्वटा कि सींगुलार हो जाए तो यह वज अथवा इज एक कारण एन वजो होते इजो होते बिकज ए सेंटेंसटा हाइज पास टेंस अदारवईज प्रेजेंटेंस होते तो धरे निल जे इच बन इच गार्ल इज एक ओके यहाँ हे विषय मैं हतो बा इजो होते वजो होते डिपेंड कर सबजेक्टर से सरि सेंटेंसटार को टेंस फर्मे आसे ओके तो आशा करी ए रूल्सा बुझते पर रोल नम्बर टुएल्व देखो अल बोथ फिउ मानी सीभारल साम इत्यादि शब्दगुल प्लुराल नाउन प्रोनाउन है ये सकल शब्द तुम्हें माथाय रखते हैं अल बोध फिउ मानी सीभारल साम इत्यादि शब्दगुल इत्यादि बनान ओके इत्यादि शब्दगुल प्लुराल नाउन प्रोनाउन है प्लुराल नाउन अथवा प्रोनाउन तई भार्वट कि प्लुराल है तो नर्माली जेटा जानी जो सिंगुलर सबजेक्ट प्लू सिंगुलर भार प्लुराल सबजेक्ट प्लुराल भार जेटा कि जानी जो सबजेक्ट भार एग्रिमेंटर नियम ही हे सबजेक्ट के फलो कर भार्वट व्यवहार है तो ये देखो पीपल मैन ही कथा आससे तो यह पीपुल ये हे एक प्लुराल नाउन तैना तो यटार पूर्व मैन ही कथा थार कारण भार्वट कि गल प्लुराल हो ग ओके आशा करी बुझते पर एखे सपोज जो थकत जो पुलिस अथवा जो थकत बीजेपी अथवा आंसार अथवा स्टूडेंट्स एखे कि हित भार्वट प्लुराल हित कारण सबगल कि प्लुराल नाउन ओके तर आगे देखो सपोज एखे धर एम को नाउन प्रोनाउन थकल जगह हम सींगुलार से क्षेत्र में जो मैनी कथाटा थे तरह भार्वट कि प्लुराल है कारण एखे बोलते से देखो अल बोथ फिउ एगल एगुलो कि इत्यादि शब्दगुल प्लुराल नाउन प्रोनाउन है कखो सींगुलार आसबेना कि प्लुराल नाउन अथवा प्रोनाउन होते तई भार्वट कि प्लुराल है ओके तो नेक्स्ट तर नम्बर रोल्सा देख तो तर नम्बर रोल्सा कि वाक्य ए नम्बर अफ एवं द नम्बर अफ एर व्यवहार को वाक्य तुम देखे ए नम्बर अफ दिए शुरू है आर को वाक्य द नम्बर अफ दिए शुरू है तो स्ट्राक्चार देखो ये एक नम्बर स्ट्राक्चार एखे दुईटा स्ट्राक्चार आ नम्बर अफर और द नम्बर अफ तो ये देखो ए आ नम्बर अफ प्लस प्लुराल नाउन प्लुराल भार जखी देखा जे ए नम्बर अफ एर ए नम्बर अफ थक तक कि प्लुराल नाउन एवं प्लुराल भार्व है जख देखा द नम्बर अफ आसे वाक्य तक 
प्लुराल नाउन है सींगुलार भार है मैं उभय क्षेत्रे प्लुराल नाउन है बाट पार्थक्य शुद्म भार बे जगहते जो ए नम्बर हो तक प्लुराल भार है द नम्बर जो है तक सींगुलार भार है तो एक्साम्पल देखो ए नम्बर अफ स्टूडेंट्स ताल ए नम्बर अफ आ तपर कि आ प्लुराल नाउन आच्छा स्ट्राक्चार मिलते से एख देखते जेहेतु ये प्लुराल नाउन आर एखे कि ए नम्बर अफ आखने कि प्लुराल भार है तेल क्या हल एखे अयर किल्ड इन दिडेंट अच्छा परवर्ती देखो द नम्बर अफ स्टूडेंट्स एज स्टूडेंट्स आ प्लुराल नाउन ताने द नम्बर अफ कथार कारण देखो एखे इज ये इजटा कि हलो तुम्हार सींगुलार भार हल ये द नम्बर जो ओपर थकत द नम्बर अफ स्टूडेंट इज किल्ड इन दिडेंट ताने कि हतो इज कथार बसत जो एखे द नम्बर अफ दा ए लाइने थकत आशा करी बुझते पर नम्बर अफ एवं द नम्बर अफर विषय पार्थक्यटुकु तुम्हारा चाहिए सब नोट डाउन करो तो रोल नम्बर फोरटीन देखो as well as with including together with except in addition to no less than accompanied by along with eglo price hoy eglo appropriate preposition jerokom ta ache in addition to tarpor no less no na accompanied by along with eglo sob ki tomar appropriate preposition to ittadi shobdo gulo bakke duti subject juk duti subject ke ki korbe jukto korle prothom subject onusare bhar hobe ये सकल सब ये सकल उपादानगुल सकल एलिमेंट्सगुल जदि वाक्य दुईटा सबजेक्ट भलोक देखो वाक्य जो दुईटा सबजेक्ट के जुक्त कर तर मैं कि दुई पास दुईटा सबजेक्ट थक एक एक्साम्पल देखो रहीम एक सबजेक्ट हिज फ्रेंड्स एक सबजेक्ट तेल दुईटा सबजेक्ट की द्वारा जुक्त हो एज उल एज ये एज उल एज एज उल द्वारा कि जुक्त हो प्रथम सबजेक्ट अनुसारे भार है तो प्रथम सबजेक्ट क्या आहिम आ रहीम कि सींगुलार तुम्हार भार्ट की है सींगुलार है तेने देखो रहीम एज उल एज हिज फ्रेंड्स हेज गान टू सी हिज एलिंग मदार ये हेज कथार आसलो ना इटे एक भार ये एखे हैव गान आसलो ना कारण कि रहीम एवं एज उल एज थार कारण कारण एज उल एज द्वारा दूटा सबजेक्ट के जुक्त कर पूर्व जो सबजेक्ट थको वोटार ऊपर डिपेंड कर भार्वट व्यवहार हो तो भार्वट कि हेज हो गए एखे हैब हलो ना कारण हैबो मने मन तुम दीते हैब ना हार कारण जो बोल एक मात्र तुम्हारे रोजा देखने बुझते पर क्योंकि नर्माली क्योंकि अने के बोलो जेहतु दुईटा सबजेक्ट आज तीन क्या हैब है क्यों नर्माली जेहतु एज उल एज द्वारा जुक्त कर दुटा सबजेक्ट के तरह सींगुलर भार हो पर एक उदाहरण देखो आई आईटा कि सबजेक्ट एलोंग उथ साम अफ माई फ्रेंड्स एलोंग उथ साम अफ माई फ्रेंड्स एज ए माई फ्रेंड्स एट एक तो सबजेक्ट एखे एक सबजेक्ट एखे एक सबजेक्ट दूटा सबजेक्ट कि एलोंग उथ द्वारा कि संयुक्त करसे वाश कथा आसलो एखे थकते तो एक्साम मैं अपशन हिसाब से अयर आर ओज एरक जो थकत तुम्हें क्यों करते वाशा के सिलेक्ट करते कारण एलोंग उथ द्वारा दुटा सबजेक्ट के संयुक्त कर से आई ए माई फ्रेंड्स के जानी एलोंग उथ तरह टूगेदार उथ एक्सेप्ट इन एडिशन टू एगुलो जो थे तेल तरह पूर्व सबजेक्ट प्रथम सबजेक्ट अनुसार कि भार्वट व्यवहार है तेल आयर कारण भार्वटा कि हलो सींगुलर वज हलो अयर है ठीक है यहाँ हे रुल्स तो रोल नम्बर फा फिफ्टीन देखो आई द डट 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 और नाई द डट 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 नर द्वारा वाक्य दूटी सबजेक्ट के जुक्त कर सकल एलिमेंट्सगुल सबजेक्ट के जुक्त करुक्त जो कर क्षेत्र में कि देखो और एवं नर पर सबजेक्ट उन्नस भार है एक एक्साम्पल देखो विषय भारत कर बुझते पर आयार रहीम आयारे पर एक आ 
পরে দেখো হিজ ফ্রেন্ডস আছে তাহলে আয়দা রহিম অর হিজ ফ্রেন্ডস তাহলে আয়দার এবং অর দ্বারা দুইটা সাবজেক্টকে নির্দেশ করছে না এই যে রহিম এবং হিজ ব্রাদার্স তাহলে কয়টা সাব সাবজেক্ট হলো দুইটা সাবজেক্ট হলো তাহলে আমরা কি শুনলাম দেখলাম যে আয়দার অর দ্বারা এবং নায়দার নর দ্বারা যদি দুইটা সাবজেক্টকে সংযুক্ত করে এই যে এক্সাম্পলে দেখো সংযুক্ত করছে তাহলে কি হবে এই যে অর এবং নরের পরে অর এবং নরের পর সাবজেক্ট অনুসারে কি হবে ভার হবে ঠিক আছে সাবজেক্ট অনুসারে কি হবে ভার হবে ওকে তো এখানে দেখো হিজ ফ্রেন্ডস যে হিজ ফ্রেন্ডস আছে এটা হচ্ছে প্লুরাল তাহলে এই অরের পরে কি হয়েছে অয়ার কথাটা বসছে তাহলে অয়ার প্রেজেন্ট এই যে স্ট্রাকচারগুলো আমি দেখো এই যে দুইটা স্ট্রাকচার আছে আয়দার অথবা নায়দার যে কোনো একটা থাকতে পারে প্লাস নাউন প্লাস অর অথবা নর যে কোনো একটা থাকবে হয় আয়দার অর অথবা নায়দার নর আয়দারের সাথে অর যাবে এবং নায়দারের সাথে নর যাবে এটা আবার মাথায় রেখো আয়দারের সাথে অর যাবে নায়দারের সাথে নর যাবে কখনও কিন্তু আয়দারের সাথে নর যায় না কিন্তু এটা আবার ফাংশন কিন্তু দেখবা তো এখানে নর্মালি কি হবে এই অর এবং নরের পরে যে সাবজেক্টটা থাকবে ওই সাবজেক্ট অনুসারে আমার কি হবে ভার হবে তো যেহেতু হিজ ব্রাদার্স প্লুরাল তাহলে ভারটাও কী হলো অয়ার প্লুরাল হলো পরেরটা সেম আয়দার রহিম অর করিম করিম একটা সিঙ্গুলার তাহলে ওয়াজ বসলো দ্যাট সিট পরে আরেকটা উদাহরণ দেখো নাইদার রহিম নর হিজ ব্রাদার্স অয়ার প্রেজেন্ট তারপরে দেখো নাইদার রহিম নর হিজ ব্রাদার ব্রাদার ওয়াজ প্রেজেন্ট এটাই হচ্ছে বিষয় এবং রুলসের এক্সাম্পল সহকারে বোঝানো হলো আশা করি বুঝতে পারছো পরবর্তী আমরা রুলস আরও দেখব ষোলো নম্বর দেখো নট অনলি ডট 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 বাট অলসো দ্বারা বাক্যে দুটা সাবজেক্টকে যুক্ত করবে কয়টা সাবজেক্ট দুইটা সাবজেক্টকে যখন যুক্ত করবে তখন বাট অলসো এর পরের সাবজেক্ট অনুসারে কি হবে ভার হবে পরের সাবজেক্ট অনুসারে কি হবে ভার হবে তো একটা এক্সাম্পল দেখো নট অনলি আছে আর যে বাট অলসো আছে তাহলে উভয় পশে দেখো সাবজেক্ট আছে যে রহিম এটা একটা সাবজেক্ট এবং হিজ ফ্রেন্ডস এটা একটা সাবজেক্ট তাহলে আমাদের রুলসে কি বলছিল যে নট অনলি এবং বাট অলসো দ্বারা দুটা সাবজেক্টকে সংযুক্ত করবে করার পরে বাট অলসো এই যে বাট অলসো এর পরের যে সাবজেক্টটা আছে এই যে হিজ ফ্রেন্ডস এই সাবজেক্ট অনুসারে কি হবে ভার হবে ঠিক আছে নট অনলির পরে যে সাবজেক্ট আছে ওইটাকে ফলো না করে করবে নাকি বাট অলসোর পরে যে সাবজেক্টটা থাকবে তাকে ফলো করে কি হবে এই যে আমাদের কি হলো অয়ারটা ইউজ হলো এখানে যদি মনে থাকতো যে নট অনলি করিম বাট অলসো রহিম তাহলে কি হইতো মনে করো যে এখানে রহিম ওকে মনে করো এখানে রহিম হলো তাহলে কি হইতো সিঙ্গুলার রহিম যেহেতু বলছে তাহলে এখানে কি হবে ওয়াজ হবে আশা করি বুঝতে পারছো পরবর্তী রুল নম্বর সেভেন্টিন বাক্যে নানের পর নান এরপর সিঙ্গুলার ভার এবং প্লুরাল ভার দুটাই হতে পারে নানের পরে কি সিঙ্গুলার ভার এবং প্লুরাল ভার দুটাই হবে নিচের ইস্তা স্যার দেখো নান অব দ্য নন কাউন্টেবল নাউন প্লাস সিঙ্গুলার ভার নান অব দ্য প্লুরাল কাউন্টেবল নাউন প্লুরাল ভার শুধুমাত্র নাউনের উপর ডিপেন্ড করবে ভারটা ইউজ হবে যদি নান অব দ্য নান অব দ্যার পরে নন কাউন্টেবল নাউন থাকে তাহলে সিঙ্গুলার ভার হবে যেটা আমরা নাউনের অধ্যায়ে আমরা শিখেছি প্রথম যেসব আমরা ক্লাস নিয়েছি এক নম্বর দুই নম্বর সেগুলো হচ্ছে আমরা আলোচনা করেছি তো নান অফ এই যে উদাহরণ দেখো নান অফ দ্য কাউন্টার ফিট মানি এই যে মানি একটা কি নন কাউন্টেবল নাউন তাই না তো নন কাউন্টেবল নাউন হওয়ার কারণে এই যে হ্যাস কথাটা আসছে সিঙ্গুলার ভার্ব হ্যাজ বিন ফাউন্ড ওকে পরবর্তী দেখো নান অফ দ্য প্লুরাল কাউন্টেবল নাউন এই যে দ্য স্টুডেন্ট স্টুডেন্টটা কি প্লুরাল কাউন্টেবল নাউন তাহলে ভার্বটা কি হবে প্লুরাল হবে তো ভার্ব হচ্ছে প্লুরাল হ্যাভ তাহলে নান অফ দ্য স্টুডেন্টস হ্যাভ ফিনিশড দ্য এক্সাম ইয়েট আশা করি এই দুইটা রোজ তোমার মাথায় ঢুকেছে অথবা তুমি বুঝতে পারছো তারপরে যদি কনফিউজ থাকে কোয়েশ্চেন করতে পারো কমেন্টে আচ্ছা তো দেখো রোল নম্বর এইটিন বাক্যে নো এর পর সিঙ্গুলার ভার্ব এবং প্লুরাল ভার্ব দুটাই হতে পারে এর আগে যেটা দেখলাম নন 
এটাও পার্থক্য সেম ওখানে ছিল নান এখানে ন না নো আসছে তো নো এর পর সিঙ্গুলার নাউন থাকবে অথবা নন কাউন্টেবল নাউন থাকবে তার সিঙ্গুলার ভার হবে আদারওয়াইজ প্লুরাল নাউন থাকলে প্লুরাল ভার মানে নানের রুলসটা তুমি যদি জেনে থাকবে যে পূর্বে দেখো কি এই যে এই রুলসটা তুমি যদি ভালো করে বুঝতে পারো তাহলে এই আঠারো নম্বর রুলসটা সেম সতেরো আঠারো সেম রুলস তো নো এক্সাম্পল এটা একটা কি সিঙ্গুলার নাউন তাহলে ইজ রিলেভেন্ট টু দিস কেস নো এক্সাম্পলস আর ইলেভেন্ট টু দিস কেস এটা হচ্ছে পার্থক্যের বিষয়টা ওকে আচ্ছা পরবর্তী দেখো রুল নাম্বার নাইনটিন লাস্ট ফাইনাল রুলস বাক্যে দে আর ইজ স্ল্যাশ অথবা দে আর আর যে কোনো একটা থাকতে পারে হয় দে আর ইজ অথবা দে আরের ব্যবহার থাকতে পারে তো মনে করো যে দে আর ইজ দিয়ে একটা বাক্য আছে যে দে আর ইজ অথবা দে আর ওয়াজ অথবা দে আর হ্যাজ বিন যে কোনো তিনটা থাকতে পারে মানে কথা দে আর দেয়া যদি বাক্য শুরু হয় সেখানে যদি ইজ ওয়াজ অথবা হ্যাজ বিন অথবা আর ওয়ার অথবা হ্যাভ বিন এই যে এ মোট চার ছয়টা এই যে ইজ আছে ওয়াজ আছে হ্যাজ বিন আর ওয়ার হ্যাভ বিন এই ছয়টা রুলস বা ছয়টা যে এলিমেন্টস যদি বাক্যের প্রথমে থাকে যে কোনো একটা মনে করো যে দে আর ওয়াজ থাকলো তারপরে যদি সিঙ্গুলার সাবজেক্ট অথবা নন কাউন্ট বা নাউন থাকে তার ভার্বটা কি হবে সিঙ্গুলার হবে তাহলে দে আর ওয়াজ ওয়াটার অন দ্য ফ্লোর এ জায়গাতে গ্যাপ থাকবে দে আর পরে গ্যাপ থাকবে দিয়ে তোমার কি থাকবে একটা নাউন দেওয়া থাকবে তো নাউনটা মনে করো যে ওয়াটার নাউন থাকলো তাহলে ওয়াটারটা কি নন কাউন্টেবল নাউন তো আচ্ছা তো নন কাউন্টেবল হওয়ার কারণে এখানে কি বসলো ওয়াজ বসলো পরবর্তী দেখো দে আর ওয়ার টু ম্যানি পিপল ম্যানি পিপল আছে পিপল একটা জনগণ তাহলে কি এটা কাউন্টেবল প্লুরাল সাবজেক্ট তাহলে কি বসলো এখানে ওয়ার কথাটা বসলো আশা করি বুঝতে পারছো উনিশ নম্বর রুলসটা তো এটাই হচ্ছে আমাদের সাবজেক্ট ভার এগ্রিমেন্টের রুলসগুলান আশা করি তুমি যদি এগুলান ভালো করে করতে পারো তো ইনশাল্লাহটা ভালো ফলাফল পাবা ইউনিভার্সিটি অ্যাডমিশন টেস্টে তো এই রিলেটেড তুমি কি করবা তুমি তোমার কাছে যদি গ্রামাটিক্যাল কোনো বই থাকে তাহলে সাবজেক্ট ভার এগ্রিমেন্টের চ্যাপ্টারে যায় অনেক এক্সাম্পল আছে তুমি এই রুলস আর ওই রুলসটা কম্পেয়ার করে পাশাপাশি রেখে তুমি এক্সাম্পলগুলান ভালোভাবে সলভ করবা সলভ করলে তোমারই সুবিধা হবে তুমি যত বেশি সলভ করবা তত বেশি তুমি এক্সপার্ট হবা তো যদি তোমাদের কাছে কোনো কোশ্চিন থাকে এর সাবজেক্ট বা আদার্স অন্য কিছু বিষয় তো কমেন্টে জানাইতে পারো আর হ্যাঁ তোমরা যারা এখনও সাবস্ক্রাইব করো নি প্লিজ ইট দ্য সাবস্ক্রাইবার প্রেস দ্য বেল আইকন তো আজকে পর্যন্তই ভালো থাকো সুস্থ থাকো আল্লাহ হাফেজ